ஓம் சாந்தி இருபத்தி நான்கு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சாக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே இந்த நாபாக் அதாவது தூய்மையில்லாத பாரதத்தை பாக் அதாவது தூய்மையாக ஆக்கக்கூடிய சேவையில் இருக்க வேண்டும் தடைகளை நீக்க வேண்டும் மனமுடைந்து போகக்கூடாது பாபா கேள்வி கேட்குறாரு இல்லை முதல் கேள்வி இல்லற விவகாரங்களில் இருந்தாலும் எந்த ஒரு நினைவில் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஒரு நினைவில் இருப்பது மிக மிக அவசியமாகும் பதில் இல்லற விவகாரங்களில் இருந்த போதிலும் நாம் இறை மாணவர்கள் என்ற நினைவிருக்கட்டும் மாணவர்களுக்கு படிப்பு மற்றும் ஆசிரியர் எப்பொழுதும் நினைவில் இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு பொழுதும் கவனக்குறைவாக இருந்து தங்களது நேரத்தை வீணாக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு காலத்தின் மீது மிகுந்த மதிப்பு இருக்கும் இரண்டாவது கேள்வி மனிதர்களிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் விட பெரியதிலும் பெரிய அஞ்ஞானம் எது மனிதர்களிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் விட பெரியதிலும் பெரிய அஞ்ஞானம் எது பதில் யாரை பூஜை செய்கிறார்களோ அவரையே பெயரும் உருவமும் அற்றவர் என்று கூறிவிடுகிறார்கள் இது எல்லாவற்றையும் விட மிக பெரிய அறியாமையாகும் முறையிடுகிறார்கள் கோவில்கள் அமைத்து பூஜையும் செய்கிறார்கள் பின் அவர் பெயர் ரூபத்திலிருந்து தனிப்பட்டவராக எப்படியாக முடியும் நீங்கள் அனைவருக்கும் பரமாத்மாவின் சத்தியமான அறிமுகத்தை அளிக்க வேண்டும் பாடல் குழந்தை பருவ நாட்களை மறந்து விடாதீர்கள் இந்த முரளியில பாபா சில முக்கியமான ரத்தினங்களை கொடுத்திருக்காரு தந்தை முன்னால் வந்து புரிய வைக்கிறார் இந்த குழந்தை பருவம் அல்லது ஈஸ்வரிய குழந்தை பருவத்தை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள் மாயை மிகவும் பலசாலியானது எல்லையில்லாத தந்தையின் கையை விட்டுவிடப் போகிறீர்கள் ஜாக்கிரதை பிறகு மிக மிக பட்சாதாபப்பட வேண்டி வரும் குழந்தைகளே நீங்களும் கூட மாணவர்கள் ஆவீர்கள் இல்லற விவகாரங்களில் இருந்தாலும் நாம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது நினைவில் இருக்கட்டும் இந்த படிப்பில் நிறைய காலம் பிடிக்கிறது இடையில் ஒருவர் விழுந்து விடுகிறார் ஒருவர் தோற்று விடுகிறார் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே நீங்கள் பாரதத்திற்கு உண்மையான சேவை செய்கிறீர்கள் அல்லவா ஆம் தடைகளையும் கூட நீக்க வேண்டி உள்ளது இதில் மனமுடைந்து போவதோ சோம்பலாக இருப்பதோ கூடவே கூடாது எப்பேற்பட்ட நிலைமையிலும் பத்தீத்தர்களை பாவனமாக ஆக்கக்கூடிய சேவை என்பது அவசியம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் பத்தீத்தர்களை பாவனமாக்கக்கூடிய சேவை அவசியம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த விகாரங்களை இப்பொழுது தானமாக கொடுத்து விடுங்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார் இப்பொழுது முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் 
பிறகு கடைசியில் மிகவும் பற்றாதாவப்படுவீர்கள் எனவே கவனக்குறைவாக இருப்பதை விட்டுவிடுங்கள் சேவையில் ஈடுபட்டு விடுங்கள் உலக நன்மை செய்பவராக ஆகுங்கள் பரமாத்மாவை பெய்யார் ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று கூறுவது அறியாமையாகிவிட்டது சிவராத்திரி கூட பாரதத்தில் தான் கொண்டாடுகிறார்கள் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் தந்தை மற்றும் ராஜ்யத்தை சதா நினைவு செய்வதற்கான எளிய படிப்பை கற்க வேண்டும் மற்றும் கற்பிக்கவும் வேண்டும் கலப்படமற்ற நினைவில் இருக்க வேண்டும் இந்த பொய்யான கண்டத்தை புத்தியின் மூலமாக மறந்துவிட வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் இறை சேவாதாரிகளாகி பாரதத்தை நாப்பாக் அதாவது தூய்மையற்ற நிலையிலிருந்து பாக் அதாவது தூய்மையானதாக ஆக்கக்கூடிய சேவை செய்ய வேண்டும் தந்தைக்கு முழுமையான உதவியாளர் ஆக வேண்டும் வரதானம் தேகம் தேக சம்பந்தம் மற்றும் பொருட்களின் பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன் முக் பரிஸ்தா ஆகுங்கள் தேகம் மற்றும் தேகத்துடைய சம்பந்தங்கள் மற்றும் இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா விதமான பொருட்களினுடைய பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன் முக் பரிஸ்தா ஆகுங்கள் பரிஸ்தா என்றால் பழைய உலகம் மற்றும் பழைய தேகத்தின் மீது பற்றுடன் கூடிய எந்த ஒரு உறவும் இல்லாமல் இருத்தல் தேகத்துடன் ஆத்மாவிற்கு உறவிருக்கிறது ஆனால் பற்றுதலுடன் கூடிய சம்பந்தம் அல்ல கர்ம இந்திரியங்கள் மூலம் கர்மத்தின் சம்பந்தத்தில் வருவது என்பது தனி விஷயமாகும் அதாவது கர்ம இந்திரங்கள் மூலமாக கர்மத்தின் சம்பந்தத்தில் வருவது என்பது ஓர் தனி விஷயமாகும் ஆனால் கர்ம பந்தனத்தில் வராதீர்கள் பரிஸ்தா என்றால் கர்மம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் கர்மத்தினுடைய பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கக்கூடிய நிலையாகும் தேகத்தின் பந்தனமும் இல்லை தேக சம்பந்தங்களின் பந்தனமும் இல்லை தேகத்தின் பொருட்களின் பந்தனமும் இல்லை இதுபோல அனைத்து பந்தனங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பவர்களே ஜீவன் முக்த பரிஷ்தா ஆவார்கள் ஸ்லோகன் ஸ்தூல செல்வத்தை விடவும் ஆன்மீக சிநேகத்தின் செல்வமே அதிகமான மதிப்பு வாய்ந்தது ஸ்தூல செல்வத்தை விடவும் ஆன்மீக சிநேகத்தின் செல்வமே அதிகமான மதிப்பு வாய்ந்தது நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமற் போய் வெகு காலம் கழித்து தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவினுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி